हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास सिक्स के चैप्टर फोर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अफेक्टिव यूज ऑफ कीबोर्ड तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल के कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें और हमारे चैनल के कोई भी वीडियोस को क्लास वाइज अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इस चैनल के प्ले सेक्शन में जाकर अलग अलग क्लासेस के वीडियोज़ को देख सकते हैं जैसे क्लास एट का वीडियो को क्लास एट के फोल्डर पर क्लिक करना होगा क्लास एट के वीडियोज़ को इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं क्लास सेवन का भी वीडियोज़ उसी तरीके से देख सकते हैं क्लास सेवन के फोल्डर को खोल के और क्लास सेवन के सारे चैप्टर को देख सकते हैं ऐसे ही अलग अलग क्लासेस के वीडियोस को ऐसे ही देखा जा सकता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम कीबोर्ड है तो इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के यूजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में कितनी सारी कीज होती हैं तो इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स जब भी चैप्टर को शुरू करने करने जाते हैं तो उन लोग सभी के दिमाग में आप सभी के दिमाग में ये सवाल होता है कि चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो इस चैप्टर में हम लोग की के बारे में पढ़ने वाले हैं तो जो ऑफिशियल नेम है कीबोर्ड का उसको हम लोग क्वाटी नाम से बुलाते हैं मीन्स कोई भी कीबोर्ड को जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसको हम लोग क्वाटी की पैड बोलते हैं या क्वाटी कीबोर्ड बोलते हैं तो जो जो कि क्वाटी नाम जो होता है ये कीबोर्ड के जो सबसे ऊपर वाला जो रो होता है कीबोर्ड जो हम लोगों का होता है उसमें सबसे ऊपर वाला जो रो होता है अल्फ़ाबेट का रो उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं उसी नाम के मुताबिक इस कीबोर्ड का नाम रखा गया है क्योंकि Q W E R T Y जो लेटर होता है कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले रो में होता है तो उसी हिसाब से इस की को हम लोग क्वाटी की या क्वाटी की बोलते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कंप्यूटर जो है हम लोगों के हर दिन के लाइफ में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और ये हम लोगों के फ्यूचर में आने वाले समय में क्या होगा कि हम लोग जैसे आजकल के टाइम में जिस तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में ये होने वाला है कि हम लोग पेंसिल पेपर के जहाँ पर कंप्यूटर पर ही वर्क करेंगे ऐसे आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेपर पेंसिल पेन के जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं बट फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में ये होगा कि सारे लोग पेंसिल पेपर को छोड़ के कंप्यूटर पे ही सारा काम करेंगे तो उसके लिए हम लोगों के पास कंप्यूटर के कीबोर्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं ताकि आप सभी को कीबोर्ड के बारे में सारा जानकारी हो जाए कि कीबोर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इस चैप्टर का नाम यूज़ ऑफ की है तो इस चैप्टर में ये बात बताया जा रहा है इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग कैसे कीबोर्ड के टेक्निक को करेक्ट कर सकते हैं करेक्ट कीबोर्ड टेक्निक को कैसे सीखा सीखना है वो सारा चीज़ में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को उसके बारे में हम लोगों को देखना है अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट हो गया न्यूमेरिक टेक्स्ट हो गया जो भी अलग अलग तरीके के लेटर्स होते हैं की में उन सभी को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं करते हैं फिंगर्स के मदद से तो वो सारा चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं शिफ्ट की हो गया एंटर की हो गया स्पेस बार की हो गया और भी बहुत सारे कीज होते हैं कैप्स लॉक बैक स्पेस की टैप की इन सब का इस्तेमाल हम लोग देखने वाले हैं और कीबोर्ड को सही ढंग से कैसे कंपोज करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है और स्पेसिंग किस किस जगह पे स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है ये सारा चीज़ भी हम लोग देखने वाले हैं स्पेस चेक फॉर्मेटिंग सेव करके किसी फाइल को प्रिंट कैसे किया जाता है ये सब हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है तो इस चैप्टर को हम लोग ये ये सब टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में कम्प्लीट कवर करने वाले हैं तो यहाँ पे ये जो बात लिखा हुआ है इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि दिस लेसन विल गिव यू द कंप्यूटर ऑपरेशन एंड की बोर्डिंग कॉम्पिटेंसीज यू नीड टू यूज योर कंप्यूटर टाइम वाइजली एंड मेक एफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूव योर लैंग्वेज आर्ट स्किल्स यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि कंप्यूटर के मदद से हम लोग इस लेसन के मदद से हम लोग कीबोर्डिंग का जो भी टेक्निक है वो सारा हम लोग सीख लेंगे और इससे हम लोग टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करके हम लोग अपना समय को बचा सकते हैं यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि Uh, this lesson will allow you to produce a better quality product in terms of content and presentation. Means हम लोगों को कोई भी अगर कोई भी किसी भी 
किस्म का प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा या हम लोग कोई भी चीज़ इनपुट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर में तो कंप्यूटर के की का नॉलेज होना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है इसलिए इस चैप्टर को हम लोगों को कवर करना बहुत ज़रूरी है जो कि हम लोगों का फोर्थ चैप्टर है तो आगे देखते हैं और क्या टॉपिक बताया जा रहा है तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का ये है कि कैसे जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड टेक्निक होता है वो कीबोर्ड का टेक्निक क्या होता है तो हम लोग जब भी कीबोर्ड को लर्निंग टू कीबोर्ड विल बी अ लॉट ईजियर जो कंप्यूटर के कीबोर्ड को हम लोग जब पढ़ने चलते हैं तो ये इजी होता है बट ये इजी तभी होता है जब हम लोग उसको डिसिप्लिन तरीके से पेशेंस से शांति से हम लोग उसको पढ़ना चाहें और लेटर्स को जो भी वर्ड्स उसमें कीबोर्ड में होते हैं अल्फाबेट्स जो होते हैं या कोई भी जो की है उसको सही ढंग से अगर हम लोग सीखेंगे याद करें कि कौन से फिंगर से कौन से की को आ, प्रेस करना है वो सारा चीज़ डिसिप्लिन तरीके से और पेशेंस के साथ हम लोग सब्रता के साथ हम लोग उसको सीखेंगे तो हम लोग उसको सीख पाएंगे समय पर समय से पहले मीन्स हम लोग फास्टली ईजियर तरीके से हम लोग उसको सीख सकते हैं ऑल दो इट्स टेक्स ए वीक टू जस्ट स्मॉल इम्प्रूवमेंट या तो बहुत सारे लोगों के, का, के साथ क्या होता है कि एक हफ्ता में बहुत छोटा इम्प्रूवमेंट हो पाता है मीन्स वो लोग कुछ ही चीज़ सीख पाते हैं एक हफ्ते में बट कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि एक हफ्ते में बहुत सारा चीज़ सीख लेते हैं और जैसे यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि एज लॉन्ग एज यू लुक एट की बोर्डिंग एज ए स्किल दैट कैन बी मास्टर्ड विथ प्रैक्टिस तो हम लोग जब भी की को के, के टेक्निक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें जो है सबसे मेन बात ये होता है प्रैक्टिस मीन्स हम लोग जितना प्रैक्टिस ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही जल्दी हम लोग कंप्यूटर की को याद कर पाते हैं और उसके टेक्निक को सीख पाते हैं वन की फैक्टर टू मास्टरिंग की बोर्ड इज गुड टेक्निक और जब भी हम लोग की बोर्ड को को यूज करने के लिए सीखते हैं उसका टेक्निक जो हम लोग सीखते हैं तो अच्छा टेक्निक अगर हम लोगों को सिखाया जाएगा तो हम लोग बहुत तेजी से बहुत जल्दी सीख पाएंगे और उसके साथ साथ हम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा तो सबसे मेन बात यहाँ पे क्या निकल के सामने आ रहा है कि हम लोगों को की का यूज अगर सीखना है तो हम लोगों के पास गुड टेक्निक होना चाहिए गुड टेक्निक होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को प्रैक्टिस करते रहना होगा तो ये दो बातें जो हैं ये दोनों बातों को दिमाग में रखना होगा तभी हम लोग कंप्यूटर के कीबोर्ड को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे तो करेक्ट टेक्निक जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है किसी भी टाइपिंग को सीखने के लिए और जो गुड टेक्निक जो होता है वो क्या चीज़ से गुड टेक्निक के चलते हम लोग क्या चीज़ सीख पाते हैं तो हम लोगों का जो स्पीड और एक्यूरेसी जो होता है वो गुड टेक्निक से ही हम लोगों का स्पीड और एक्यूरेसी जो होता है वो हम लोग अपने कीबोर्ड का तेज कर पाते हैं मीन्स हम लोग अगर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं तो हम लोगों का स्पीड कैसे तेज होगा अगर हम लोगों के पास अच्छा टेक्निक होगा कीबोर्ड के कीज को सीखने का अच्छा तरीके से हम लोग अगर उसको सीखेंगे तभी हम लोगों का स्पीड या एक्यूरेसी हम लोगों का ठीक होगा स्पीड तो आप लोग जानते होंगे एक्यूरेसी मीन्स हम लोगों का कोई की जो है वो गलत प्रेस ना हो उसके लिए वो सारा जो होता है वो गुड टेक्निक से ही आता है अगर हम लोग के पास सही तरीका नहीं होगा सीखने का तो हम लोगों का ना स्पीड बढ़ पाएगा और ना हम लोग एक्यूरेट की को सही ढंग से की को प्रेस कर पाएंगे तो हम लोगों के पास कौन कौन सा कीबोर्ड का टेक्निक होना चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड के टेक्निक को बताया गया है टू लर्न बेस्ट कीबोर्ड टेक्निक्स यू मस्ट फॉलो दिस स्टेप्स तो यहाँ पे ये यह बात बताया जा रहा है कि अगर हम लोगों को अच्छा टेक्निक सीखना है तो ये सारा पॉइंट हम लोगों के को ध्यान में रखना होगा जैसे कि हम लोगों को लेटर्स को याद करना होगा और लेटर्स को हम लोग जब की से टाइप करते हैं तो की से लेटर्स को टाइप करते टाइम की बोर्ड्स की ओर नहीं ध्यान देना है अपने हाथ को नहीं देखना है हम लोगों को अपने मॉनिटर की ओर देखना है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में यही बात बताया जा रहा है कि जब भी हम लोग टाइप करते हैं तो हम लोगों को अपने स्क्रीन पर देखना चाहिए ना कि हम लोगों को अपने हा, हाथ पे देखना चाहिए और हम लोगों का जो पैर होता है जो फीट होता है उसको हम लोगों को फ्लोर पर ज़मीन पर एकदम सीधा रखना होता है और हम लोगों को अपने चेयर पे एकदम सीधा होकर बैठना होता है मीन्स पैर भी हम लोगों का ज़मीन में सीधा होना चाहिए और जो हिप्स होता है वो हम लोगों के चेयर के बैक में टच करते रहना चाहिए और हम लोगों को सीधा भी बैठना पड़ता है टाइपिंग के टाइम में हम लोगों को हमेशा सीधा बैठना चाहिए और टॉल बैठना चाहिए और जो फिंगर जो होता है कीबोर्ड के ऊपर जब भी हम लोग की के ऊपर हाथ रखते हैं तो फिंगर जो होता है वो हमेशा कर्व्ड होना चाहिए ना कि हम लोगों को फिंगर सीधा होना चाहिए हम लोगों का फिंगर कर्व्ड होना चाहिए मीन्स हम लोगों का जो उंगली होता है हाथ का वो घुमा हुआ होना चाहिए आर्म्स क्लोजली टू बॉडी और हम लोगों का जो आर्म्स है वो हम लोगों का जो बाँ है वो बॉडी से ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए और रिस्ट जो है हम लोगों का कलाई जो है 
वो कीबोर्ड के ऊपर एकदम मतलब कीबोर्ड में वो क्या कहता है कि वो कीबोर्ड में हम लोगों का जो कलाई है वो टच नहीं होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि हम लोगों के कीबोर्ड में हम लोगों का जो कलाई है वो टच नहीं होना चाहिए वो हम लोगों का हाथ एकदम सीधा होना चाहिए की बोर्ड और फिर उसके बाद हम लोगों को टाइपिंग करना स्टार्ट करना होता है तो क्या क्या चीज़ करना इम्पॉर्टेंट है सबसे पहला पॉइंट में ये बात बताया जा रहा था कि हम लोगों को टाइप करते टाइम अपने हाथ पर नहीं देखना चाहिए हम लोगों को ज़मीन पे पैर एकदम सीधा रखना चाहिए चेयर पे हम लोगों का हिप्स टच होते रहना चाहिए और आ, सीधा हम लोगों को बैठना पड़ेगा फिंगर्स कर्व्ड होना चाहिए आर्म्स बॉडी के नज़दीक होना चाहिए रिस्ट जो है वो कीबोर्ड में टच ना हो तभी हम लोग टाइपिंग स्टार्ट करना चाहिए तो स्ट्राइक कीज़ विथ प्रॉपर फिंगर देन रिटर्न फिंगर टू होम एरो कीज़ और फिर उसके बाद हम लोगों का जो की जो हम लोग प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड में वो सही जगह पे प्रेस होना चाहिए और फिर प्रेस होके वो जो फिंगर है वो वापस होम एरो कीज़ पे आ जाना चाहिए तो होम एरो कीज़ क्या है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि होम एरो कीज़ क्या है तो की स्ट्रोकिंग क्री स्ट्रोकिंग टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोगों का जो हाथ है वो सही की पे दब रहा है कि नहीं तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं तो करेक्ट की स्ट्रोकिंग करेक्ट की स्ट्रोकिंग जो है मीन्स हम लोग अगर की को प्रेस कर रहे हैं तो वो हम लोगों का करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं करेक्ट यू मस्ट यूज द करेक्ट फिंगर्स टू स्ट्रोक इच लेटर यू आर टाइपिंग मीन्स यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि अगर हम लोग सही की नहीं प्रेस करेंगे अपने हाथ से मीन्स जो जिस फिंगर से जो की प्रेस होना चाहिए वही की प्रेस होना चाहिए मीन्स यहाँ पे आगे के पेजेस में हम लोग देखें हैं कि कौन से फिंगर से कौन सा की प्रेस करना है तो यहाँ पे करेक्ट की स्ट्रोकिंग कहने का ये मतलब है कि जिस उंगली को से जिस की को प्रेस करना है उसी उंगली से प्रेस करना चाहिए अगर दूसरे हम लोग फिंगर से दूसरे की को प्रेस कर देंगे तो हम लोगों का जो की स्ट्रोकिंग है हम लोग जो बटन दबाते हैं उससे हम लोगों का स्पीड भी स्लो हो जाता है तो जिस लेटर के लिए जिस की के लिए जो फिंगर बना हुआ है वही फिंगर से हम लोगों को उस की को प्रेस करना चाहिए यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है होम रो पोजिशन होम रो पोजिशन कहने का यह मतलब है कि यू शुड ऑलवेज रिटर्न योर फिंगर बैक टू द होम रो आफ्टर यू हैव रिस्ट फॉर ए की मैं जब भी हम लोग कोई की बोर्ड में जो जो बीच वाला जो रो होता है वो होम रो होता है तो हम लोगों का जो हाथ होता है अक्सर हमेशा होम रो के पास होता है तो हम लोग जब भी ऊपर वाले रोम में की प्रेस करते हैं या नीचे वाले रोम में की प्रेस करते हैं तो वापस हम लोगों का जो हाथ है जो फिंगर है वो हमेशा होम की के पास आ जाना चाहिए होम रो पोजीशन पे आ जाना चाहिए यह बात यहाँ पर यही बताया जा रहा है और होम रो की किस तरीके का होता है तो वो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे वो सारा फिगर करके बताया जाएगा पोजिशन जब भी हम लोग टाइप करने चलते हैं तो हम लोगों का जो पोस्चर होता है जो हम लोगों का तरीका होता है बैठने का उसी को पोस्चर हम लोग करते हैं तो वो किस तरीके से हम लोगों को बैठना चाहिए यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि हम लोगों को हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि हम लोगों को हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए और हल्का फुल्का जो है हम लोगों को आ, कुछ एंगल कंप्यूटर के साइड में हल्का फुल्का झुका हुआ होना चाहिए मींस स्ट्रेट हम लोगों को हम लोग बैठेंगे बस थोड़ा सा कंप्यूटर की ओर हम लोगों को झुका हुआ होना चाहिए फिट जो है हम लोगों का जो पैर है वो हमेशा फ्लोर के पे टच होना चाहिए एकदम सीधा हम लोगों का फिट जो है हम लोगों का पैर है वो ज़मीन पे एकदम सीधा रखा हुआ होना चाहिए और बॉडी जो है वो कीबोर्ड से एक हाथ के दूरी पे होना चाहिए जैसे यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पे कीबोर्ड है और यहाँ पे बॉडी है तो बॉडी एक मिनट में कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ ये बॉडी हो गया और ये की हो गया तो एक हाथ के दूरी पर हम लोगों का ये डिस्टेंस होना चाहिए ये यही बात बताया जा रहा है और जे की के सामने हम लोगों को बैठना चाहिए वो आप लोग जब भी कीबोर्ड के सामने बैठिएगा तो जे की दिखाई देगा और जे की के एकदम फ्रंट में ही हम लोगों को बैठना चाहिए यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है और कीबोर्ड जो है पुल कीबोर्ड टू द एज ऑफ द कंप्यूटर डेस्क और यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा एक बार मैं फिर से इरेज कर दे रहा हूँ तो जो की होता है वो की के एकदम कॉर्नर में जो टेबल होता है टेबल उस टेबल के एकदम कॉर्नर में कीबोर्ड को रखना चाहिए ताकि हम लोगों को टाइप करने में दिक्कत ना हो हम लोगों का जो हाथ होता है जो रिस्ट होता है वो कीबोर्ड पे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए इसी के चलते हम लोग अपने कीबोर्ड को टेबल के एकदम साइड में किनारे एज पर रख देते हैं एज कहने का मीन्स ये होता है कि ये जो टेबल है उसके एकदम किनारे में की को रख के और टाइप करना शुरू करना चाहिए तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा था अब आगे की कीज़ के बारे में देखेंगे कि होम रो की क्या है क्वालिटी कीज़ क्या है तो होम रो की के बारे में हम लोग देखते हैं
तो होम रो की जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कीबोर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होम रो की है और इसी के चलते हम लोग जो है टाइपिंग सही ढंग से कर पाते हैं कीबोर्ड में तो जो होम रो की होता है वो ये वाला की होता है इसको हम लोग होम रो की कहते हैं जो जहाँ पे ए एस डी एफ जी एच जे के एल वाला जो लाइन होता है ये हम लोगों का होम रो की है और इसी के मदद से हम लोग अपना टाइपिंग बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं तो हम लोगों को अपना हाथ कहाँ पे रखना चाहिए यही बात यहाँ बताया जा रहा है तो हम लोगों का जो हाथ होता है वो होम रो हम लोगों का जो फिंगर होता है वो हम लोग होम रो की में ही रखते हैं तो कौन सा फिंगर कौन जगह पर कौन से की पे रहता है यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है तो जो हम लोगों का फिंगर्स होता है वो ए एस डी एफ पे रखाएगा और लेफ्ट हैंड का जो फिंगर है वो ए एस डी एफ पे रखाएगा यहाँ पे आप सभी को ए एस डी एफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ए है एस है डी है और एफ है तो हम लोगों का जो लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर्स होता है ये वाला जो फोर फिंगर्स है लेफ्ट हैंड का वो ए एस डी एफ पे रखाएगा ऐसे ए एस डी और एफ ये लेफ्ट हैंड का फिंगर हो गया हम लोग लेफ्ट हैंड को यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं ऐसे ऐसे हम लोगों का लेफ्ट हैंड का चारों फिंगर रखाएगा और राइट हैंड का चारों फिंगर जो होता है वो जे के एल और सेमी कॉलन पर रखाता है यहाँ पे जे है यहाँ पे के है यहाँ पे एल है और यहाँ पे सेमी कॉलन है तो हम लोग राइट हैंड को इस तरीके से रखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में यही बात बताया जा रहा है तो फर्स्ट पॉइंट में क्या पाँचों पॉइंट में यही बात बताया जा रहा है वो मैंने पहले ही बता दिया आप सभी को कि ए एस डी एफ पे कौन कौन सा उंगली रहेगा तो यहाँ पे एक बार आप लोग गौर से देख लें तो लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है वो एफ पे रहेगा लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर ये वाला है इसको हम लोग एफ पर रखेंगे और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर जो है वो जे पे रखाएगा यहाँ पे जैसे जिस तरीके से मैंने फिगर में बताया तो ये बताया जा रहा है कि जो राइट हैंड का इंडेक्स फिगर है फिंगर है वो जे पे रखाएगा और ये जो इंडेक्स फिंगर राइट हैंड का है वो इस इंडेक्स फिंगर से हम लोग जे को भी प्रेस करेंगे और एच को भी प्रेस करेंगे उसी तरीके से लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है उससे हम लोग एफ को भी प्रेस करेंगे और जी को भी प्रेस करेंगे फिर लेफ्ट हैंड का जो मिडिल फिंगर है मिडिल फिंगर से हम लोग डी को टाइप करेंगे डी को प्रेस करेंगे मिडिल फिंगर जो है लेफ्ट हैंड का उससे हम लोग डी को प्रेस करेंगे और राइट हैंड का जो मिडिल फिंगर है उससे हम लोग के को प्रेस करेंगे फिर लेफ्ट हैंड का जो रिंग फिंगर है उससे हम लोग एस को टाइप करेंगे प्रेस करेंगे और राइट हैंड का जो मिडिल फिंगर है उससे हम लोग एल को प्रेस करेंगे उसी तरीके से लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से हम लोग ए को प्रेस करेंगे और उसी तरीके से हम लोग राइट हैंड के लिटिल फिंगर से हम लोग सेमी कॉलन को प्रेस करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का होम की मींस हम लोगों का जब भी फिंगर हम लोग अपने की पर रखते हैं तो वो होम रो पर ही रखते हैं और इसी को हम लोग होम रो कहते हैं ये हो गया हम लोगों का ये टॉपिक यहाँ पे फिगर में क्लियरली और फिर से बता दिया गया है कि हम लोगों का होम रो कहाँ पे है तो हम लोगों का होम रो ये है ये लेफ्ट हैंड का चार उंगली जो है चारों फिंगर जो है वो इस पर रखाएगा और राइट हैंड का चारों फिंगर यहाँ पे रखाएगा अब आगे देखते हैं कि स्पेस बार स्पेस बार की को क्या चीज़ से प्रेस किया जाता है तो स्पेस बार जो की होता है वो हम लोग अपने हाथ के राइट फिंगर राइट थंब से हम लोग स्पेस बार की को प्रेस करते हैं यहाँ पे स्पेस बार लंबा सा की होता है उसको हम लोग अपने हाथ के राइट थंब से प्रेस करते हैं तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है अब आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है कि द एफ एंड जे ऑफ एन हैव स्मॉल रेस्ट बम्प्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कीबोर्ड के लिए तो जब भी आप लोग गौर से अपने की बोर्ड देखिएगा तो एफ और जे जो होता है उसके ऊपर में हल्का सा एक बम्प बना हुआ होता है थोड़ा सा उठा हुआ रहता है कीबोर्ड में उसको आप लोग ध्यान से गौर से देखिएगा तो कीबोर्ड में ऐसे थोड़ा सा जो होता है उठा हुआ होता है एफ और जे पे ताकि हम लोग अपने कीबोर्ड पे सही जगह पे बिना कीबोर्ड को देके हम लोग अपने हाथ को सही जगह पे होम की में रख सकें कभी कभी क्या होता है कि लाइट भी कट जाता है तो लाइट भी कट जाता है तो हम लोग अपने हाथ को कीबोर्ड पे सही जगह पे नहीं रख पाते हैं तो ये जो बम्प स्मॉल बम्प बना हुआ रहता है जे और एफ पे हल्का सा उठा हुआ होता है ताकि हम लोग अपने कीबोर्ड पे अपने हाथ को सही जगह पे होम रो की पे रख सकें बिना की को देखे तो यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि हम लोग बम्प्स पे इसलिए बने हुए होते हैं की में थोड़े से उठे हुए बम्प्स बने हुए होते हैं जे और एफ पे ताकि हम लोग अपने की बोर्ड बिना कीबोर्ड को देखे सही जगह पे होम की पे अपने हाथ को रख पाए यूजिंग द रेड बम्प्स एफ एंड जे एज ए गाइड यू कैन पुट योर फिंगर्स ऑन द होम रो की करेक्टली यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि हम लोग अपने होम रो की पे करेक्टली अपने हाथ को सही ढंग से रख पाए इसलिए हम लोग का जो जे और एफ पे बम्प्स बना हुआ होता है द थर्ड रो ऑफ द की इज ए सेलिब्रिटी इन आवर मिड्स 
क्वार्टी रो और यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है की में टोटल तीन रो होता है एक तो बीच वाला जो रो होता है वो मिडिल रो होता है जिसको हम लोग होम रो भी कहते हैं और नीचे वाला जो रो होता है उसको हम लोग फर्स्ट रो कहते हैं और उसके ऊपर वाला जो रो होता है जिसमें क्वार्टी वर्ड लिखा हुआ होता है क्वार्टी की होता है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई की होता है यहाँ पे तो इसको हम लोग थर्ड रो कहते हैं अब आगे हम लोग पेज में जाते हैं क्या लिखा हुआ है तो जो क्वार्टी रो है उसी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो अर्ली टाइप राइटर्स वेयर मैकेनिकल आई एम प्रॉन्ट टू जैमिंग द क्वार्टी ले आउट सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाई स्प्रेडिंग द पॉपुलर क्रीज अक्रॉस द बोर्ड तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि पहले के टाइम में जो टाइप हुआ करता था वो मैकेनिकल हुआ करता था और उसमें टाइप करने में बहुत दिक्कत होती थी इसलिए क्वार्टी की पैड का इन्वेंसन किया गया और क्वार्टी की पैड के चलते क्या हुआ कि जितने भी लेटर्स थे उन सब को स्प्रेड कर दिया गया कीबोर्ड पे और अलग अलग जगह पे जो भी इम्पॉर्टेंट लेटर्स थे उन सब को ऊपर रखा गया और जितना भी लेटर बहुत कम इस्तेमाल होता है वो सारा नीचे रखा गया तो क्वार्टी वाला जो क्वार्टी वाला जो हम लोगों का रो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रो होता है जिसमें हम लोगों का जितना भी वर्ड्स होता है उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि हम लोगों का जो क्वार्टी वाला जो रो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वार्टी वाले रो में हम लोग कौन से जगह पर कौन से की पे कौन सा फिंगर रखते हैं तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को हम लोग आर और टी को प्रेस करते हैं यहाँ पर जो आर और टी दिया हुआ है वो हम लोग अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के मदद से आर और टी को प्रेस करते हैं और राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से हम लोग वाई और यू को प्रेस करते हैं वैसे ही लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर से हम लोग ई प्रेस करते हैं और राइट हैंड के मिडिल फिंगर से आई प्रेस करते हैं वैसे ही लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर से हम लोग डब्ल्यू को प्रेस करते हैं और राइट हैंड के मिडिल फिंगर से ओ को प्रेस करते हैं और लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से हम लोग क्यू प्रेस करते हैं और राइट हैंड के मिडिल लिटिल फिंगर से लिटिल फिंगर से हम लोग पी को प्रेस करते हैं इसी तरीके से हम लोगों का जो ऊपर वाला रो है क्वार्टी वाला रो हम लोग प्रेस करते हैं और जब भी ये हम लोग ऊपर वाला जो रो है थर्ड वाला रो उसको प्रेस करते हैं कोई भी की को तो वापस हम लोग का हाथ जो होता है वो फिर से होम की पे चला आता है मीन्स हम लोग का जो फिंगर है वो हमेशा होम की पे रहेगा और जब भी हम लोग थर्ड रो में या फर्स्ट रो में कोई भी की को प्रेस करना होगा तो वहाँ पर हम लोग वो फिंगर को जो जो फिंगर यहाँ पर बताया जा रहा है वही फिंगर को हम लोग ले जा के वहाँ प्रेस करते हैं फिर वापस होम की पे ला रख देते हैं हम लोग उस फिंगर को अब आगे देखा बताया जा रहा है कि शिफ्ट की और पंक्चुएसन कीज का क्या यूज़ है तो जो सबसे फर्स्ट रो होता है जो सबसे नीचे वाला रो होता है वो होता है हम लोगों का फर्स्ट रो और उसी में हम लोगों का जो जेड एक्स सी वी बी ये सब जो वर्ड है जो कि बहुत कम ही इस्तेमाल होता है इसलिए उसको सबसे नीचे वाले रो में रखा गया है तो ये सारे कीज जो होते हैं वो हम लोगों के फर्स्ट रो में होते हैं कौन कौन से कीज होते हैं तो जेड एक्स सी वी बी एन एम ये सारे लेटर्स होते हैं फर्स्ट रो में ऑफ टचिंग द होम रो परस्यूट ऑफ टचिंग द होम रो नॉर कैन इट कंटेन द इंटरनेशनल फेम और हाई प्रोफाइल ऑफ द हार्ड वर्किंग क्वार्टी रो बट देर इज वन वे इन विच इट कैन सरपास देम बोथ वंस यू हैव मास्टर्ड द फर्स्ट रो यू विल हैव लर्न ऑल द अल्फाबेट कीज ऑन द की बोर्ड यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि जैसे ही हम लोग फर्स्ट रो कम्प्लीट कर लेते हैं मीन्स हम लोगों का जब होम रो कम्प्लीट हो जाता है और उसके ऊपर वाला जो रो होता है वो कम्प्लीट हो जाता है याद हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में फर्स्ट रो याद करते हैं तो फर्स्ट रो जैसे ही हम लोगों का कम्प्लीट हो जाता है तो हम लोग अपने की बोर्ड को चलाने में मास्टर्ड हो जाते हैं और हम लोग कंप्यूटर के की बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से चला पाते हैं और उसको हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड को यूज़ कर पाते हैं उसका सही ढंग से तो द कीबोर्ड हैज़ टू शिफ्ट कीज यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कंप्यूटर के कीबोर्ड में दो ठो शिफ्ट की होता है जो कि एक लेफ्ट में होता है और एक राइट right में होता है और जो भी टाइपिस्ट होते हैं जो की से टाइप करते हैं तो वो क्या करते हैं कि द प्रोफिशियंट टाइपिस्ट विल यूज़ द लेफ्ट लिटिल फिंगर ऑफ देयर इन एक्टिव हैंड टू वर्क ऑन द शिफ्ट की तो जो भी टाइपिस्ट होते हैं जो कि हमेशा वर्क करते हैं कीबोर्ड पे तो वो लोग अपने लिटिल फिंगर के इस्तेमाल से शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और जब भी कैपिटल कोई भी लेटर को कैपिटल में टाइप करना होता है तो वो लोग 
लिटिल फिंगर जो होता है उसके मदद से शिफ्ट की को प्रेस करके और मीन्स हम लोगों को कैपिटल एफ अगर टाइप करना है तो हम लोग लिटिल फिंगर से शिफ्ट को प्रेस कर लेते हैं और फिर उसके बाद एफ की को प्रेस करते हैं तो हम लोगों का कैपिटल लेटर प्रेस हो जाता है वैसे ही हम लोगों का कोई भी लेटर प्रेस होता है यहाँ पर एग्जाम्पल में आर का एग्जाम्पल लेकर बताया जा रहा है कि आर का कैपिटल लेटर प्रेस करने के लिए क्या करना होता है तो हम लोगों को शिफ्ट की दबा के और आर को प्रेस करते हैं तो हम लोगों का कैपिटल लेटर प्रेस हो जाता है हम लोगों के स्क्रीन पर तो हम लोगों का जो फर्स्ट रो होता है उसमें कौन कौन से फिंगर्स को कौन कौन से की पर रखा जाता है तो यहाँ पे फिर से ये बात बताया जा रहा है मीन्स हम लोगों का इससे पहले दो रो कंप्लीट हो चुका है सबसे पहले हम लोग होम की के बारे में देखे थे कि होम की में कौन कौन सा बटन पे कौन कौन सा उंगली रहेगा फिर उसके बाद हम लोग देखे थे थर्ड रो में तो थर्ड रो में जो जो की पे कौन कौन सा फिंगर होता है उसके बारे में ये बात बताया गया था इस जगह पे फिर उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि फर्स्ट रो में कौन कौन से फिंगर की पे कौन कौन सा फिंगर रखाएगा तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर जो है वहाँ पे वो जो फिंगर है वो वी और बी को प्रेस करने के लिए होता है और राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर होता है उससे हम लोग एन और एम को प्रेस करते हैं फिर लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर से हम लोग सी को प्रेस करते हैं और राइट हैंड के मिडिल फिंगर से हम लोग कॉमा को प्रेस करते हैं लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर से हम लोग एक्स को प्रेस करते हैं और राइट right हैंड के रिंग फिंगर से हम लोग डॉट को प्रेस करते हैं जो फुल स्टॉप होता है लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से जेड को प्रेस किया जाता है राइट हैंड के लिटिल फिंगर से ये स्लैश को प्रिंट किया जा टाइप किया जाता है तो और फिर उसके बाद जो लेफ्ट शिफ्ट की है उसको लेफ्ट लिटिल फिंगर से प्रेस हम लोग करते हैं और राइट शिफ्ट की को राइट लिटिल फिंगर से प्रेस किया जाता है तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट रो जो होता है फर्स्ट रो में जो जो कीज होते हैं उन सब कीज को क्या कौन कौन से हम लोग हाथ से प्रेस करते हैं यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आप लोग की जब भी आगे से इस्तेमाल करें तो इस चैप्टर को एक बार फिर से गोथ्रू करके फिर से सुन के और की को अपने सामने रख के तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सभी को जो है प्रैक्टिस से हम लोग आप सभी को की का की याद हो जाएगा नंबर रोज जो होते हैं जो यहाँ पे नंबर का की होता है उसको नंबर रो कहा जा रहा है सॉरी नंबर रो इस नंबर रो के के बारे में नहीं बताया जा रहा है ये जो ऊपर वाला जो नंबर रो है जहाँ पे वन टू थ्री फोर ऊपर में भी वन नंबर की होता है तो उसको नंबर रो कहा जाता है तो उसके लिए क्या है कि लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है उससे हम लोग फोर और फाइव को प्रेस करते हैं और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर है उससे हम लोग सिक्स और सेवन को प्रेस करते हैं उसी तरीके से लेफ्ट हैंड का जो मिडिल फिंगर है उससे हम लोग थ्री को प्रेस करते हैं और राइट हैंड के मिडिल फिंगर से हम लोग एट को प्रेस करते हैं लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर से टू को प्रेस किया जाता है राइट हैंड के मिडिल फिंगर से रिंग फिंगर से नाइन को प्रेस किया जाता है वैसे ही लिटिल फिंगर जो होता है लेफ्ट हैंड का उससे वन प्रेस होता है और राइट right हैंड का लिटिल फिंगर जो है उससे हम लोग यू को प्रेस करते हैं इसी तरीके से हम लोगों का जितना नंबर रो जो होता है उसमें ये सारे फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये जब भी हम लोग एट को मीन्स हम लोगों को एट को प्रेस करना है तो एट को प्रेस करके वापस हम लोग होम की पे अपने फिंगर को लेकर चले आते हैं वन को प्रेस करना है तो वन को प्रेस करके फिर वापस हम लोगों को अपना हाथ जो है वो होम की पे चला आता है यह बात यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है इस लाइन में कि नंबर रो प्रेजेंट्स यूनिक चैलेंज टू द टाइपिस्ट मीन्स जो नंबर रो होता है वो टाइपिस्ट लोगों के लिए बहुत ही अलग चैलेंजिंग होता है इससे क्या होता है कि नंबर रो जो होता है वो सारे अल्फाबेट से अल्फाबेट वाले रो से बहुत दूर होता है और टाइप करने में बहुत दूर पड़ता है तो जो टाइपिस्ट जो टाइप करते हैं वर्ड्स को उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है क्योंकि ये वो अल्फ़ाबेट की से बहुत दूर होता है और वहाँ से ले जाके फिर होम रो में लाने में बहुत दिक्कतें होती हैं अब आगे का टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि किस किस जगह पे हम लोग इस्तेमाल स्पेस का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्पेस बटन से स्पेस बार जो होता है इस्पेस बार से हम लोग जो इस्पेस का इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में तो किस किस जगह पर कितना इस्पेस हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए ये बात ये टॉपिक में बताया जा रहा है तो इस्पेसिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है टाइपिंग के लिए मीन्स हम लोग टाइपिंग जो करते हैं तो किस जगह पे कितना स्पेस देना चाहिए अगर हम लोगों को नहीं पता होगा तो हम लोग जो भी टाइप करेंगे कीबोर्ड से अपने स्क्रीन पे तो वो बहुत हॉच पॉच नजर आएगा हम लोगों को बहुत गंदा नजर आएगा स्क्रीन पे अगर स्पेस नहीं दिया जाएगा तो स्पेस कौन कौन से जगह पर कितना स्पेस देना चाहिए यही बात यहाँ बताया जा रहा है तो जब भी हम लोग फुल स्टॉप देते हैं तो वहाँ पर एक स्पेस दे देना चाहिए ताकि हम लोगों का जो आगे का लेटर है वो हम लोगों को क्लियर दिखाई दे कॉमा देने के बाद भी हम लोगों को एक स्पेस दे देना चाहिए सेमी कॉलन देने के बाद भी हम लोगों को एक स्पेस दे देना चाहिए और कॉलन देने के बाद हम लोगों को दो डबल स्पेस देना चाहिए बट टाइम जब हम लोग लिखते हैं जब भी हम लोग
जहाँ पे टाइमिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है टाइमिंग नहीं लिखा जा रहा है वहाँ पे हम लोगों को कॉलम के बाद डबल स्पेस दिया जाता है और क्वेश्चन मार्क के बाद भी जो है डबल स्पेस दिया जाता है और ये वाला जो मल्टीप्लाई वाला मार्क होता है सिंबल होता है एस्टरिस्क जिसको कहा जाता है वहाँ पर कोई इस्तेमाल हम लोग स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं वैसे ही बहुत सारे सिंबल्स के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन uh, मार्क के बाद क्या होता है कि डबल स्पेस दिया जाता है एट द रेट जो होता है उसके बाद uh, और पहले में वन स्पेस बिफोर एंड आफ्टर ये बोला जा रहा है कि जो एट द रेट है उसके पहले एक स्पेस दिया जाता है और उसके बाद भी एक स्पेस दिया जाता है बट ईमेल एड्रेस में नहीं ईमेल एड्रेस जहाँ पे एट द रेट का इस्तेमाल होता है वहाँ पर कोई स्पेस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं स्पेस नहीं देते हैं हैज के बाद कहा जा रहा है कोई स्पेस का इस्तेमाल नहीं होता है डॉलर में भी कोई स्पेस का इस्तेमाल नहीं होता है कोटेशन में जहाँ पे पोस्टॉफ हम लोग लिखते हैं वहाँ पे भी स्पेस का इस्तेमाल नहीं होता है बट एंड में एक स्पेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइफेन में कोई स्पेस नहीं होता है डैश में कोई स्पेस नहीं होता है स्लैश में भी कोई स्पेस नहीं होता है प्लस में एक स्पेस होता है ग्रेटर देन में नो स्पेस होता है लेस देन में भी कोई स्पेस नहीं होता है ये जो सर्कुलर ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे भी कोई हम लोग स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और यहाँ पे एक और सिंबल दिया हुआ है इक्वल टू का निशान जहाँ पे हम लोग देते हैं वहाँ पे स्पेस बिफोर एंड आफ्टर मींस स्पेस जो है इक्वल टू जो है उसके पहले में एक स्पेस दे देंगे और उसके बाद में भी एक स्पेस दिया जा सकता है यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ की जगह पर कोई स्पेस नहीं है आगे या पीछे कहीं पे भी एपोस्ट्रॉफ के आगे या पीछे कहीं पे भी स्पेस नहीं दिया जाता है एंड के बाद जो एप्सट एम्पर सैंड जो इस सिंबल को एम्पर सैंड सिंबल कहा जाता है जो कि एंड का सिंबल है इसमें क्या है कि स्पेस वंस बिफोर एंड आफ्टर इस सिंबल के पहल पहले और बाद में एक एक स्पेस दिया जा सकता है परसेंटेज में कोई स्पेस नहीं दिया जाता है तो इसी के साथ हम लोगों का स्पेसिंग वाला जो टॉपिक था कि किस किस जगह पर हम लोग स्पेस दे सकते हैं कम्प्लीट हो गया और इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर भी कम्प्लीट हो गया है इस चैप्टर में हम लोग की तीनों जो रो है होम रो फर्स्ट रो थर्ड रो और एक और रो था नंबर रो इन चारों रोज में कौन कौन से की पे कौन कौन सा फिंगर हम लोगों को रख के टाइप करना चाहिए वो सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं एक बार इस चैप्टर को आप लोग इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आप सभी को वो कीज याद हो जाएगा और सामने की बोर्ड रख के उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और यहाँ हम लोग चैप्टर जब शुरू किए थे तो ये बात सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी की को के लेटर्स को याद करना होता है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बिना प्रैक्टिस के ये कीबोर्ड का इस्तेमाल हम लोग सही ढंग से इफेक्टिव यूज नहीं कर पाएंगे कीबोर्ड के कीज का तो जब हम लोग प्रैक्टिस करके और कीबोर्ड के कीज को सही जगह पे अगर हम लोग प्रेस करेंगे किस जिस फिंगर से जिस की को प्रेस करना है वैसे प्रेस करेंगे तो हम लोगों का जो स्पीड होता है और जो एक्यूरेसी होता है वो ठीक हो जाएगा और हम लोग प्रैक्टिस के करने के साथ साथ कीबोर्ड का सही इस्तेमाल कर पाएंगे तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे थैंक यू